今天的事情，幸亏老潘及时赶到，否则的话，我们麻烦就大了。范总认出老王了？认不认出那不好说，但是我觉得他肯定怀疑我们了呀。哎，都怪我表现不好，当时我太紧张了。我现在担心的是啊，他每天带着那个照相的来当面对质，那可怎么办、啊？李岩这么快就当叛徒了？不是李岩，是你那个下线。我哪来的下线呀、啊？你忘了就，就是那个、那个、那个叛徒，就是就是咱们要。当初我就差点把焦点给他、哦，跟他打过照面了。我觉得这事儿可大了，首长，你得出去躲躲呀。躲？那不不打自招吗？再说了，现在出上海的路全都让日本人给设了关卡，我们还是等等李岩吧，对，看看他那边有什么新情况再说。没错。陈启明先生，嘿嘿，这么巧？哟，小白，是啊，这么巧。你这么风风火火的，干嘛去啊？哦，我我我我去采访。哦，采访，又是突发新闻吗？哦，这回是报社派的差事。哦，能带我一块儿去吗？嗯，这不太方便。今天，那就不勉强你了。哎、你快去忙吧，回头打电话。再见啊，嗯，再见，再见。昨天李岩打电话说，这家伙已经搬走了，所以我就琢磨着，会不会因为上次那件事儿。那家伙也就应该不敢再轻易露面了吧。现在的问题是，这家伙在找咱们，咱们也在找他，就看谁前在前面了。先下手的围墙，后下手的遭殃。爹，您来了。哎，不好意思，不好意思，我来晚了。你怎么才来呀、啊？路上遇到一个熟人。我们等你很长时间。哎,哎，你那个熟人呢？放心吧，没跟来。我告诉你啊，你以后来的时候回头看看，别到时候带条尾巴过来。来来来，心里有数。啊，你那边什么情况啊？啊？自从那家伙搬进宪兵司令部啊，我就没见过他出来。哎，来，下一个，下一个啊！哎，一块照一张吧。哦，好好好，来吧。呃，不打扰吧？哎，没关系，来吧。哎，好好好，来，站后面啊。所以我就想啊，这家伙应该就此罢手了。这只田鼠，总算是钻出来。时间紧迫啊，首长，我看咱们都身处危险之中，咱们散会了，再来一张。组织的第一次聚会，让潘慎之多少感到了一点安慰。对于他这样一个身份特殊的外乡人，身处日伪霸占的上海滩，组织就是他日后的靠山了。但他怎么也不会想到，此刻有一双美丽的眼睛，一直在暗中追随着他。是我，天鼠露头了。什么？你找着田鼠了？周唐在平安里十一号。后一天是一天吧。这个娘们儿，日子一到就来收房租了。我知道，姥姥家的。请进。这事情差不多我都弄清楚了。正准备向您汇报呢，跟我们走一趟吧，田鼠先生。你们别总这么对我呀！我都按你们的要求去做了嘛。我一没搬家，二没出上海，我三没把事情弄。
我们是是看老朋友来的啊，对，看老朋友啊，老潘在家啦？哎，在，呃，不，呃，他，呃，他刚刚出去买烟了，出去买烟买烟去了，吹、啊、牛逼呢！老潘不抽烟了呀？你们是什么人？你们到底要干什么啊？这里面是什么东西啊？老帮又来，老帮又来啊！要下的也太猛了，啊，不猛不行啊！江湖上传说这个天数够不了的，我怕弄不住他呀！你怎么花这么多？快快快，把他弄醒，弄醒，弄醒！还弄醒干啥？啊，这样解决不更容易吗？慢，咱明人不做暗事，得让这叛徒啊死个明白。去，弄点水来，激他一下。嘿嘿嘿，掌柜的，这个荒郊野外的哪来的水呀？你这是脱裤子放屁，多一道教训。嘿嘿嘿，于大哥，这回算你说对了啊！赶紧的，丫头，到车里先待会儿啊！脱呀，在这混蛋身上撒泡尿啊！激他一下啊！呃，别啰嗦，别啰嗦，快点，快点，快点！哎呦，不是，姥姥家的人呢？阿金太太，久违了。你那个房客最近过得怎么样？那你比我清楚呀。你还是正面回答我的问题吧。我是正面在回答你的问题的呀。你们姥姥家人刚才不是已经上门问候过潘先生了吗？干嘛要明知故问呢？你说什么？我们的人？是的呀，你们的人呀。你这家伙怎么憋着喝自泡的？你们误会了，误会了。哼，你小子死到临头了，还想抵赖呀、啊？哇，真不是想抵赖啊，确实误会了。我们是奉命行事。抓的是你，杀的也是你。哎呦，快快跪下！哎呀，跪下！老子没时间给你耽误功夫。你让我把话说完，再杀我不迟啊！啊，我的命不值钱，但你们要的那东西，就就胶卷，那样值钱。说吧，那胶卷是怎么回事啊？我知道，胶卷的下落，那个胶卷啊，在我。朋友的手里，我是天叔。那你怎么知道胶卷的秘密呢？这个，这一句两句他说不清楚。这这这里头他他他他他绕着。呃，好好好，别绕别绕，你等等啊，等等等等等等。看来这小子还他妈真不是天叔。嗯。我强哥呢？他看也不看。哎，我说这蠢货还杀不杀了？晚上我还等着去看京戏呢。回去吧。起来。啊，不，这是是上哪儿啊？啊，去你该去的地方。走。什么？不，就去去哪儿？去哪儿啊？啊？什么？老潘被劫持了？房东太太亲眼所见，是特高客还是七十六号？都不像。像是军统上海站的人，显然直接奔着致使计划来的。军统这一出面，老潘可就是凶多吉少了。
。潘先生，哎，这次我不就相信你一回，但是得给你提几条要求，希望你务必牢记在心。您说，第一，今天的事情，包括以后的事情，不许跟任何人说。明白。第二，你不许离开上海，就在现在的屋子待着，如果搬迁。必须征得我们的同意。第三，如果想起什么事儿来，及时向你们汇报。我还没说第三。您不说我也知道，你们姥姥家的不都是这态度？你不说我倒忘了。姥姥家的人来找过你？你你们不是姥姥家的人吗？哎，我们是。我们是老爷家的。这行也分公母是吧？去，少废话，赶紧把那个胶卷拿到手，记住了，一定要交给我们老爷家的，否则再见面可就难看了啊！哎，记住，我只给你三天时间，否则再见面就不好看了。听明白了吗？三天，走，走吧。军统这一插手，问题就更复杂了。可现在的问题是，这只田鼠可能是假的，那军统为什么要劫持它呢？这事儿越来越糊涂了，看来这场戏才刚刚开始。这回是老爷家的，外头还有特高课，七十六号。外边这么多人都惦记着我，我潘家祖上还从来没这么红火过呀。你是不是怕我溜走了欠你房钱呀、啊？哎呀，不会的，像婆媳上这么有头有脸的人嘛，哪能会做这种事情了，对吧？啊，婆媳上，蛮奇怪的哦，你每次回来不是凑合就是笑嘻嘻的，哪能？很奇怪，怎么回事情了？成天就是一些乱七八糟的事，还让不让人开诊所、啊？王宁强，你怎么了？生气了？没事。哎、哦、呦，我告诉你啊，你拎清点啊！现在这种时候保命最重要，你知不知道？把包给我。你干嘛呀？你给我看看。给我。啊。问什么呀你？你看，我一猜就是。你说你，你老把这玩意儿带身上干什么呀？我爸爸以前就是这样的呀。你爸爸当时在前线，好不好？你觉得现在我们不是在前线吗？你这两天发生那么多事情，你都忘了？站住！帽子戴。陈丹凤的判断没有错。这些阴晦的日子，乔装改扮的吴天良一直就在街头巷尾巡查暗访。这家伙很清楚，要想得到制止计划，唯一可行的路径就是尽快找到在新亚照相馆和他接头的男人。当然，他也忘不掉那个胆大妄为的女人。你说，咱们换个地儿怎么样？现在可不是时候。你没发现现在这个范总越来越跟你套近乎了？你是说他怀疑上我了？他肯定是这样子的了。我跟你讲，从今往后你跟他打交道可要小心点啊！坏了，我把范总一颗好牙给拔了。
¿Qué va a tener ¿no?这回范农肯定得找我麻烦呀看你脑子进水了你王大夫一碗馄饨是啊你看这事悬乎悬乎就三天包括气味先狠五分钟不忙着漱口见了面你马上就会想起来了
先生回来回来回来回来回来！我跟你说，你不能在这儿待着了，你知道吗？你得出去啊！你出我从哪儿出啊？哎，你留在这里，这里安全。别紧张啊！不不紧张，你看这儿了吗？上次那个真田鼠就这么进来的，所以说我相信你这个假田鼠应该也没问题。而且我刚才看了，就是房子旁边就有一棵树，你可以从树下去下去，好不好？是啊，这棵树树结实吗？结实吧，你试试吧，试试吧，来来来来，快！命令するまで発砲するな。王医生，王医生，不好意思啊，太晚了，已经打烊了，明天再来吧啊。开门。谁呀？宪兵司令部投稿科范仲。哦哦，等我一会儿啊，我我我我穿下衣服，睡着呢。等会儿，等会儿啊，马上。来了，来了，来了，范，哎，哎，范总级科长，你不是，你该去。哎哎，范总级科长，你看个牙，你用得了这么大阵是吗？今天不看牙。不看牙，不看牙，你跑我这儿干什么呀？请你去见一位老朋友。老朋友？我哪有什么老朋友啊？哼哼，见了面就知道了。请吧，我能上楼再收拾一下东西吗？不用，你的老朋友就在外面车里，就在外面车里啊。枪声打破了夜晚的沉闷，行人像潮水一样涌向了王天桥诊所。只有陈丹凤回眸一笑，他在微笑中重温了刚才那伸张正义的一刻。他想，那只肮脏的手不会收回去了，永远不会。他为此骄傲，这个夜晚也因此而变得动人心魄。何说？心咋咋的话呀？不是，哎，你就这么请我去见老朋友啊？刚才的刺客是来营救你的吧？刺客？什么刺客呀？不是我这哪儿来的刺客呀？你再说了，我我在楼上，我好好正睡着觉呢。你觉得我还有时间我请刺客，完了再再来营救我？我相信。什么意思？啊？人口失落。哎哎。哎，你们讲不讲理了？你们，哎，我去哪儿啊？我，喂，行行，我自己来，我自己来，行，我我我。
不是你们不讲道理，分钟。算是脱险了，可天桥怎么办呀？没什么对不住你的地方啊！当然了，是我是拔了你一颗好牙，可那也是咱俩共同合作的结果呀。怎么了？腰又疼了？不是我给你开的那个那个止疼水呢？上止疼水，那你干嘛非得不依不饶的？你给我上眼药水呢？是不是？是是的，张嘴呀、啊！啊，等着点啊！一直想杀，但是没杀了，又不敢杀的那个家伙。首长，我真是没看错人呢。历来看人就准，哎呀，真是经过不让虚伪。是你这个，你这是夸我呢，还是夸你自己啊？当然是夸你了。我请你一杯，来，看，我先干了。我呀，我得赶紧回家。我老婆一回家，发现我不在，非得跟我疯了。王先生，嗯，你太太是做什么的？哦，她呀，她以前是做护士的，那现在不干了，就在家做全职太太了。啊，相比你们夫妻非常的恩爱哟。那倒是，您您怎么看出来的？要不，为什么在家里？安排个哨兵，哨兵，啊，什么意思？所有的陌生人进去都要统统听口令。啊，您您说我们家那只鸟是吧？吓我一跳
，西政府军事法官你得干活啊！<笑>是是是，来，喝完这杯酒，我送你回去。以后我们是老老老朋友。阿斌，您这个朋友，我可不敢高攀。首长，您您除掉了叛徒，真是为民除害啊！这是我们组织的开门红啊！您立了头功了。老潘啊，哎，我有个问题想问你啊，你那只鞋去哪儿了？我那只鞋去哪儿？对呀、啊，我是不是落您家了呀？哎，你们就这么胆小吗？就那么一点小事就吓成这个样子了？那以后怎么跟我一起抗日啊？首长，您稍安勿躁，万事开头难嘛。再说再说我，我我毕竟还没有入门嘛。好了，我不想跟你谈入门的事儿，我要回家。首长，哪儿都不能去啊！这特高课他不会轻易撒手的。那是我自己家呀，他们能把我怎么样啊？万一路上你们遭遇了呢？他从从您身上搜出这东西就不好解释了。嗯行不行？我跟你说，今天晚上嘛，我心里想喝水，你给我倒点水，行不行啊？快点啊！你脑子进水了，我说话你听不懂啊？王医生，我们又见面了。对啊，这这可是，这见的太快了。这位就是王太太吧？对，这是王太太。您是？哦，他是。特高科机关长范总先生，范什么？范董？范同？这这,这么大的官儿，怎么叫这个名字啊？<笑>耳朵不好，但是，我得明白。对不起。哎哎，干什么？这是我家里面，你们还要检查呀、啊？王太太，这是例行公事。哎呦，你们日本人真是厉害的。这上海都占了，这这还不还在乎我们这个小老百姓啊？王太太，今天晚上你去了什么地方啊？范总机关长，今天晚上的事跟我太太一点关系都没有。请回答我的问题。我一定要回答吗？一定要回答。今天晚上我去看戏了，戏刚散场呀。你看我前脚进来，你们后脚就跟进来了。谁能够证明你去了看戏？喏，他手里拿的那个东西就能证明啊。那你过来。
昨天晚上，王天桥诊所附近又响枪了。是针对王天桥的吗？暂时还不清楚，但是诊所附近多了好多宪兵，还打死了一个人。死者是谁呀、啊？具体还不知道，但是我打听了，王天桥被特高课给带走了，但是没过一会儿又给放回来了。得想办法摸一下他的底，必要的时候主动和他接触一下。行，我来安排。哎，暂时不要把人带到这儿来。明白。哦。这么早，你这是要出门吗？嗯，我想吃鱼。啊？这两天乱七八糟的事儿太多了，弄得人精疲力尽。我得好好给我自己补补。哎。这两天就别补了。昨天晚上事儿你忘了？没忘。还是那样。现在外面风声这么紧，那个人又到处找咱们，你说万一撞上了，多危险呀、啊！你说是不是？没有万一了。什么意思？我说没有万一了。那个人昨天晚上被我一枪干掉了。你等会儿。不是我，我没弄明白，就是说，昨天晚上那一枪是你。但那个人其实已经被你，我杀，真被你给一枪拿下，脑袋开花，我厉害了。我告诉你，王天桥，昨天晚上要不是我眼尖手快，你早就被他们带到宪兵队大型伺候。昨天晚上范总带的那个人就是来跟你当面对质的。你得明白。谁呀、啊？啊，智齿来了。五爷，哎，我天天来，你还让我叫口令啊？是我说的吗？鸟说的。好好好，我看啊，咱们组织内部啊，以后就不要叫口令了，这规矩得改。你刚才在门口看见首长了吗？看见了。那你跟他提呀、啊。听说昨天晚上你这儿挺热闹的，热闹什么呀？魂儿都快没了。哎呀，可惜这突发新闻又让我给错过了。哎，给我讲讲到底怎么回事？哎，都错过了也甭讲了，就当是一场噩梦了。给我讲讲，我听说还杀了一个人。可能吧。哎呦，你说我就纳闷了，在你家门口怎么老是打打杀杀、动枪动炮的？你有完没完了你？咱不是一个组织内部的吗？啊，跟我也保密了。你今天怎么回事啊？你没看着我这马上要做生意吗？哎，你讲，对不对？吴大夫，今天的报纸。好，谢谢。哎哎，我没订报啊。看看。哟。这就叫一波未平，一波又起。大哥，这回你该承认你是这个了吧？我要真是这个，我还跟你混一块儿啊！这话听怎么这么别扭？你爱别扭不别扭，反正我不是这个，不是这个，人家怎么老找你？我哪知道啊？哦，对了，肯定是为了那个胶卷。你怎么老提这个？这不往我伤口上撒盐吗？那是我爱提吗？是人家总惦记着。你知道吗？昨天老潘被一帮人接到郊外，差点就给他毙了。啊！还有这事儿？当然了，好说歹说留了一条命，但是人家限期三天，必须要交出胶卷。我看三个月也不可能啊！这这上哪儿去找啊？哎呀，你说这么个玩意儿，惹出多少麻烦事儿？先生。这个活儿是您啊，王大夫。你诊所里说话不方便，所以约你出来。那个，这位先生，您怎么称呼？好，这是我的名片。我姓张
。张先生，张先生，我跟你说啊，不管你们是哪股份，但是我肯定你们弄错了，是吗？是，我不是你们要找的人，这个我知道。你们知道？你们知道干嘛约我呀？其实，最近你们做的事情，我们都知道。你们在监视我？不是，我们不是在监视你，是在监视另外一个人。那个也不是你们要找的，是吗？是啊，你敢确定吗？我敢确定，一开始你们就弄错了。啊，毛大夫，这次来我想问问你，知不知道智齿？智齿，智齿我太知道了。你看啊，智齿啊，毛大夫，放开手。说什么？王天桥居然知道智齿？他亲口承认的。难道这个王天桥果然就是田鼠的下线？这家诊所就是他们事先约定的接头地点。这钥匙给我的。嗯。他这回是姥姥家的还是姥爷家的？我也不太知道啊，反正这个人啊，上个月来过我们诊所，啊，就是你把他那颗好牙给拔下来的那个。哦，不是他，这位先生看上去更和气一些。王大夫、啊，咱们得抓紧把这东西找着啊。这个问题是上哪儿找啊？你想那天晚上咱连垃圾箱都翻遍了，你说这个就言语争执，这个东西你怎么能随便扔呢？谁要是找不到，他们不会放过我的。就剩两天了，也许这是我生命中最后的两天呀、啊。啊，对，你说起昨天晚上，突然想起来了。你把这个落下吧。落下就落下吧，这不给落下的全落下了。先放心。咱是有组织的人呀、啊，你也说过，一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。但大家伙可以一块儿开动脑筋，万一哎，灵光一现，王大夫，我整天活在在刀光剑影里，还怎么灵光一现呢？王大夫那天，李岩在平安里十一号门前扔掉的那个火柴盒，竟然被阿宝这孩子捡到了。这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！且慢，打完小麻将的阿金回来了。这东西要是落到了这个财迷心窍的女人手里，或许就没那么简单了。你在藏什么？蛇！哟。有戏嘞！那我小猪的，拿出来。这个东西哪来的？在火柴盒里的。火柴盒哪来的？在潘伯伯门口捡的。潘伯伯门口啊？啊？哎哎哎！啊！什么什么？这个胶圈太重要了。好，这个东西啊，交给妈妈保管啊、哦，不要告诉别人，这个东西在妈妈手里，晓得吧？嗯。妈、嗯啊、妈，这是什么？这是胶，胶卷。小孩子不要懂这么多事情，晓得吧？嗯。乖宝宝，去睡觉，去吧。四七二五八三六九，什么东西啊？哎，老潘那边没什么情况吗
，都是些老情况。他呀，还是担心那帮人三天以后找到算账。现在就剩两天了。我看也就是吓唬吓唬他，否则的话还能等到今天。是我也是这么说的呀。可问题是昨天可真不是闹着玩的，那帮人真拿枪顶着他脑袋呢。我不跟你说过吗？我的枪呀，呀让你从老潘那儿给我带回来吗？我给忘了。哎呦，你看你这个人真是的。哎呀，算了吧，蛋粉，那玩意儿你还是别老放在身上了啊。你说的轻巧，昨天要是没有他，我告诉你我，我早就在宪兵队大兴伺候了。行，是夏武健的那拨人吧？不是，夏武健的应该是姥姥家的，比较和气。哦，对了，他们是要我汇报老潘的行踪。他们都知道老潘住平安里，我琢磨着呀，是老潘被绑那一阵儿吧？他们发现，哎，人不见了，就以为老潘跑了，所以呢，转过头来找到我。嗯，我看是这么个意思。嗯，掌柜的啊，这第一天算过去了，平安里那头还没消息，嗨。我也就是吓唬吓唬他，你还真以为他三天之内能把胶卷交出来啊？啊！可要是他是假的，咋知道有胶卷呢？老电影看多了呗，信口胡诌。现在的人啊，为了活命，什么话都敢说。掌柜的，这么多哈欠，咱们可不敢向老板交差啊！哎呀，急也没用，先等两天吧。啊，老板上峰电报。是要我们除掉叛徒，可眼下这个叛徒不是真叛徒啊！你就是把他杀了，照样交不了差呀、啊！哎呀，就别操心了，来来来来来，喝酒喝酒啊！那给你倒上，老板，起立。老板的口气，可从来没有像现在这样严厉过呀。看来是得让老潘搬一个地方住了啊。不行，两边的人约法三章，禁止他随便搬迁。如果老潘不搬的话呢，他们这两头也会纠缠不休的。可老潘要是搬了，两头的人岂不是都跑咱这儿来了？哎呦，嗯那，要不咱也搬吧。范总裁放了你，你现在马上搬，他不又怀疑到你头上来了？你傻呀！我怎么还一个范总呢？哎呀，好复杂呀！戴笠的这份不合时宜的密电，显然就是一道催命符，这让马德才犹豫不定。他心里其实很清楚，住在平安里十一号的那个地理老师，并非真正的田鼠。可这么拖下去，又无法向他的戴老板交差。大家的，我倒是有一个主意，说，既然老板吹得那么急，咱还不如死马当成活蚂蚁。什么意思？你看啊，既然这个田鼠跑出来了，咱也没见过他，而我们抓到的，我的意思就是，大杨，你还是要把假的杀了。可又谁知道他是假的嘞？你这个不是把死马当活马医，而是把活马医成死马了，你知不知道？可要不是这样，你就被老板弄成死马了。你怎么说话呢？哎，我只是一个比喻嘛。带上相机，我要现场的照片。明白。哎呦，这么多的银行存折啊！阿金太太在屋吗？哎，阿金太太，哎，我的煤球啊都烧完了
。哎，我想弄壶热水。哦，好的呀，好的，拿来拿来，你请进呀、啊，进来进来，我正好在烧水呀、啊。来来来，你先坐啊，坐一下坐一下，来，请坐请坐。先麻烦了啊。哎呀，不客气的不客气的，我马上水就开，好，等一下坐一会儿就可以了啊。潘先生最近生意好吧？生生意。哎。呃，我生意还没开张，他就就发大财了。哎呀，不不不，他不不谈这个，不谈。嗯、呃，潘先生到底是做什么买卖的？我以前都跟你说过，我原来是在北平，呃，教书，后来到上海，我就绣钟表吧。哎，潘先生还是相信不过我啦，哪里有绣钟表的进出有小汽车接送的？啊，找个女朋友吗？多漂亮的！哎呦，这你都看见了？哦，我不是故意的，我不小心就看见了呀。哎呦，水开了，水开了，我去帮你冲水啊。农作啊，不要客气啊。好好好，家人呀。哎，别烫着啊。哎呦，今儿怎么这么热情啊？这是，弄得我还真挺害怕的。才过去一天吗？<笑>就是再过上两天，你也照样没个动静。您就是急性子，没错，让你舍得了。我天生就是个急脾气，我就送你上西天。哎，别别别，您要那东西我拿到了。啥？拿到了？哎，拿到了。东西嘞？屋里。你给老子拿去。哎，去去去，拿。这我这就拿。快点啊！哎呀，你这靠谱的，在这儿呢。哎，天寿兄弟，再给我好使啊！跪下，天寿兄弟，你高抬贵手啊！我这可是风明心思啊！你他妈登一个汉子脸呢？你骑在老子的脖子上，那是撒尿呢！大爷，哎呀，我是大爷呀！电视兄弟，小子可没那个大字啊！亮！啊！哎呀！啊！我的胳膊啊！啊！狗日！谁说不是呢？一把美式奥尔特就指着我的脑袋。可可你伤的是胳膊，那是我聪明，我才捡回了这条命。张贵的，我们上当了。是啊，是啊，是啊。难怪江湖上都说天鼠狡猾，狡猾。咱们麻痹大意了。万一这货杀上门来，以天鼠的身手，咱们可不是对手啊。你这一枪。挨得好啊！你说啥呢嘛？<笑>你以血的代价，验证了这只田鼠的真实性。也就是说啊，这件事啊，才刚刚开始。是啊我这是，哎呦，你睡了好长时间了，晓得吧？啊、嗯？哦哦哦，那那那那。哎。哎呀，我怎么躺在你床上了呢？哎呀，啊，能放心呀？这是在我家里。哎呀，我
是怎么睡在你床上了呢？哎呦，你昨天晚上的事情，你忘记啦？昨天晚上的事情，昨……喏，怎么这么快，你就忘记的清清爽爽的啦？哦，我想起了昨天晚上，我家里那个炉子火灭了。呃，我到你这儿打了一壶开水。后来呢？后来？对呀、啊，后来。哎呀，后来发生了什么事儿？我我真想不起来了。我、哦、有。后来，你折腾了我一晚上。我折腾了一晚上。是的呀，你看你的母子嘛，这么大的，人们这么重，像狗熊一样的，哎呦，累得我们是腰酸背疼的。那现在这腰还有点不舒服嘞。呀、啊，金太太，我真是得罪了，得罪了，得罪了。人家也没有怪你了。哎呀，金太太，我啊，平常真不是这样的人。七年前我太太被日本飞机给炸死了，我至今还是独身呢。我好歹也是一介书生嘛，我历来都是坐怀不乱的呀。哎呦，你太太去世了。对呀、啊。太好了。啊？啊，没有没有，我的意思是说，你看现在哦，兵荒马乱的，对吧？日本人坏是坏的呀，搞得大家们鸡犬不宁的呀，对不啦？对、啊。老百姓们生不如死，对吧？我太太让日本飞机给炸死了，这个仇我一定要报。哎呦，哎呦呦呦呦，你不要激动呀，节哀顺变哦。你以后的日子还是要过下去的呀，对吧？对，阿金太太，所以，我来上海做点小生意。菲西萨，你都已经睡在我的床上了。你还不相信我啊，阿金太太，我确实是来上海修钟表的呀。哎呀，修钟表的要这些干什么了？你还骗我！姐姐怎么了？怎么了？刚得到消息啊，昨天晚上平安里响枪了啊。冲着老潘去的，具体情况还不清楚。听说啊，打得挺激烈的。干嘛了？那老潘暴露了？完全有这个可能啊！那老潘不是本来就暴露了吗？嗯，他一会儿姥姥家，一会儿姥爷家的，他什么时候太平过？哦，对他暴露了，他已经暴露了呀。难道他们真的把他给做了？反正联想到昨天那档子事儿啊，哟，今天真是凶多吉少。你们两个人，老老实待在这儿，我一个人去。哎，我跟你一块儿去。你不用了，我想清楚了，人多反而危险。啊，得了得了，还是我去吧。我是记者，反正啊，能到处乱转的啊。对对对，嗯、也对也对。那也行，那你就赶紧去吧、嗯。哎，有什么情况打电话跟我汇报。对，打电话啊。好。哦，等一下。好、啊。把这个东西给我带回来。什么东西啊？枪啊。哎、嗯、呀。明白了，记得啊！啊，小心点，走了，小心点啊！走了，王大夫在吧？谁呀、啊？这女的谁呀、啊？你认识吗？王大夫在吧？来看牙的，哎，不是看牙的，我找王大夫。哦，找王大夫不就是来看牙的吗？我找他有点私事。私事？我是他太太，有什么事跟我说吧。我晓得的呀，我见过你的，我知道你是他太太的。你见过我？是的呀，我见过你一次的。我怎么没有见过你呀、啊？哦，就看到你一眼。哦，嗯、呃，王大夫现在还在睡觉，你等等啊，我去叫他。啊，好的呀。小杨总，王天桥，你给我过来。
你敢骗我是不是？这女的到底是谁啊？我真不认识。那她怎么认识我？你们俩有什么私事儿？我哪知道啊？王天桥，我不在家的时候，你都干了些什么呀？啊？你不在家的时候，我干些什么？你不知道吗？这个女的跟我说话腿都在抖，我肯定心里有鬼。可问题是，他抖，我哪？王大法，不好意思，一大早把你吵醒了哦。你，请问你是？你不认识我啦？不是不是，我躺在地上干什么呀？我想起来了。啊？你那天喝醉了呀？我喝醉了。哎。不可能，我平时我很少喝酒的。嗯，你就编吧。你是王大夫了，我当然是王大夫了。那你怎么自己做过的事情自己都不记得了？你自己做过的事情怎么就不记得呢？气死我！能不能麻烦你非常干净利索、痛快的告诉我你是谁？哦哟，我们就是潘先生的房东阿金呀。嗨，阿金太太呀。哎，是的呀，想起来了，对不啦？想起来了，那个，我听老伴提起过你。那个阿金太太，您来这儿是要看牙吗？嘘。嗯，这个牙，嗯，潘先生让我一定要亲手交给你这个牙。哦，哦，好好，谢谢，谢谢，谢谢啊。我就走了。你走吧。啊，慢走啊，谢谢。再见，再见。哎，这人给我呢，看见吗？啊，潘，这个老潘，居然还背着组织发展下线。慢点，慢点。哎，情报送到了。送到了呀。是亲自交给王大夫的吗？我一开始呢是碰到这个王大夫的太太，这个女人厉害的，这眼睛哦就跟刀子一样。后来呢，那个王大夫就下来了。阿金，谢谢你啊！哎呦，你这么客气吗？我以后就不方便帮你跑腿了。昨天晚上的事儿你都看见了。哎呦，你那个房子呀、啊，我不能再租了。那你就租在我这里好了。住你这里？哎，是的呀。不合适吧？啊，可以的，可以的。呃，我带阿宝呢，就住在楼上。啊，你就住这里。不，不行。我这里，姥姥家的人也是知道的。昨天晚上的人啊，不是姥姥家的。啊？那是什么人呢、啊？他们是姥爷家的。这姥姥家和姥爷家还不是一家？啊？怎么听起来怪了不起的？是啊，这个我也不太清楚。我现在特别愿意。见姥姥家的人，为什么要见姥姥家的人？嗯、呃，我也说不太清楚。反正他们对我不欢。反正你就住我这里就好了。看来也只能这样。哎，哎，不过阿金啊，租金我照付，啊。不用的，不用的，我知道你有人品。<笑>我还有事儿，我得出去了。啊、哎，不行的，不行的。昨天晚上的事情你忘记了？你现在出去很危险的。我都约好人了。那也这样子不行。啊、换一身行头吧。好。哎、嗯，我说这个老潘就是当面一套背后一套，说我是首长，他根本不把我这个首长放在眼里，还非得亲自交给你。老潘也是为了首长的安全，你想啊，万一这事出了岔子，也好有个替死鬼，不是？对吧？按照就事行事的话，这就犯上。怎么也得派一个斩监候审。行行行行行行，别唠叨了，赶紧。哎呀，来，这迟到了。阿金，老潘，你还是穿长衫好看，真的。是吗？哎，怎么样？啊？怎么了？啊？看见长衫，我就想起我那个死鬼。阿宝他爹死了。死了倒好了，至少给我多个念想。那那他。
，这个王八蛋啊，跟一唱戏的小妖精。我说他不舒服。